महाराज सतव्रत सप्त ऋषियों के साथ अपनी नाव पर बैठे उस पर उपस्थित वनस्पतियाँ पेड़ पौधे बीज जड़ी बूटियाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी पहले से उपस्थित थे क्रोधित समुद्र विध्वंस का तांडव करने लग गया ऐसे अशांत जल के बीच महाराज ने अपने प्रभु को प्रणाम किया और अपनी नाव को खेने लगे तभी उन्होंने देखा कि एक विकराल लहर उनकी ओर बढ़ती आ रही है महाराज को ऐसा लगा कि अब किसी के प्राण नहीं बचेंगे तभी उनके सामने प्रकट हुआ वो विशाल मत्स्य जिनके मुख में चारों वेद सुरक्षित थे महाराज ने अपनी नाव उनसे बांध दी तभी मत्स्य उस विकराल लहर की ओर बढ़ गया अब उनकी नाव ने मृत्यु रूपी लहर में प्रवेश किया जैसे ही वो लहर निकल गई महाराज ने अपनी आंखें खोली और देखा सब सुरक्षित थे प्रभु की भक्ति में भाव विलीन होकर उन्होंने अपना शीश झुकाया और इसी प्रकार प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर चारों वेदों को बचाया सज्जन सात्विक सप्त ऋषियों की सभी प्रकार के जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के प्राणों की रक्षा की वनस्पति वृक्षों के बीज एवं जड़ी बूटियों के रूप में इस जगत में जो भी शुभ है सबका संरक्षण किया और साथ ही साथ हयग्रीव नाम के असुर के रूप में अधर्म का नाश किया पाप का संहार किया और पुनः पुनः धर्म की स्थापना की महारानी आपने ये भी बताया कि प्रभु के लिए धर्म की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं तो उन्हीं प्रभु का भक्त होने के नाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता आपने जो व्यवहार मेरी मां के साथ किया वो उचित है या अनुचित है या अनुचित बोलिए महारानी बोलिए महारानी आपने पुण्य संचित किया ने संचित किया या पाप या पाप चुप क्यों हो गया बताइए जो व्यवहार आपने अपनी सखी बहन के साथ किया वो धर्म है वो धर्म है वो धर्म या अधर्म या अधर्म या अधर्म या अधर्म करण चुप हो जा करूण शांत जन में पत्थर क्यों डाल रहा है तू तीर कमान से निकल चुका है बिंता बोल चुका यह इसके प्रश्न का उत्तर मुझे देना ही होगा मैंने जो सोचा माना कहा वो किया अपने पुत्रों के लिए यदि अपने पुत्रों का हित सोचना अधर्म है तो मैं कभी विजेता नहीं बनती देख मैं आज महारानी हूं और तेरी मां तेरी मां एक
केवल इसलिए क्योंकि मेरी बुद्धि ने नीति ने देवताओं ने यहां तक कि तेरे प्रभु विष्णु ने भी मेरा साथ दिया मानसिक संतुलन खो बैठा है हंस क्यों रहा है तू आपकी मूर्खता पर हंसी आ रही है मुझे ज्ञान तो बहुत है आपके पास और विवेक विवेक बिल्कुल भी नहीं है इसीलिए आपको अंदेशा तक नहीं हुआ कि आप धर्म के मार्ग से कितना भटक चुके हैं आपके पास ये महल है संपत्ति है वैभव ऐश्वर्य इसलिए आपको लगता है कि आप जो भी करती है वो सब उचित है और वास्तविकता तो ये है कि आपने अपने षड्यंत्रों के नींव पर अभिमान का महल खड़ा किया है और अब उसी महल के नीचे आपके छल की दीमक चढ़ पकड़ चुकी है धीरे धीरे ये दीमक आपके पूरे महल को निगल जाएगी और आपका आभास भी नहीं होगा महारानी कुकर्म आसानी से पीछा नहीं छोड़ते उत्तर देना चाहती थी ना आप दीजिए उत्तर उत्तर तो देना ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा अपने पापों ने पापों मेरी मां क्षमाशील दयालु है और तुम सब ने इसका लाभ उठाया पर स्मरण रहे हर एक बात की एक सीमा होती है अच्छाई की भी क्या कर रहा है गरुण अति मत कर सदपुरुषों के क्रोध से भयभीत होना चाहिए महारानी क्योंकि जब उनके आवेश का पान टूटता है तब तो प्रलय आती है मेरे जन्म से पहले आपको मेरी मां के क्रोध का परिचय तो मिला था स्मरण है ना आपको मेरे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा किसने की मैं महर्षि कश्यप की पत्नी बिनता अपने समस्त जाप और व्रत की शक्ति का आह्वान करती हूँ यदि कोई भी प्राणी मेरी इच्छा के बिना इस सुरक्षा घेरे को पार करने का प्रयत्न करेगा वो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा मेरी मां ने तो अपने आप को नियंत्रण में कर लिया था पर मैं भी ऐसा कर पाऊंगा यह वचन देना मेरे लिए तनिक कठिन है महारानी बस कर गरु क्रोध में संतुलन मत खो आज संतुलन खो ही जाए तो अच्छा है 
क्योंकि आज मुझे इन सब का अंत दिखाई दे रहा है महारानी यदि आपने ऐसे ही मेरी मां को दासी बनाए रखा और उनके साथ अत्याचार किया तो मैं प्राता तक्षक का दम खोट दूंगा और प्राता कालिया के पांचों सिरों को उखाड़ कर अपनी मां के चरणों में फेंक दूंगा ये, ये सब तो क्या कह रख स्मरण यदि आज के बाद तुम में से किसी ने भी मेरी मां को यंत्र ना दे या भयभीत करने के लिए अपने विष का प्रयोग किया तो तुम्हारे विष दंश भी तोड़ दूंगा मैं मेरे ये पंजे तुम्हारे तन को दो भागों में बांट देंगे और मेरे ये नख तुम्हारे बड़े भागों को सहस्त्र टुकड़ों में उखाड़ कर फेंक देंगे और महारानी कद्रू आप आपके हाथ अपने शक्तिशाली पुत्रों के बचे कुचे अवशेष उठाते उठाते ही थक जाएंगे जीवा पर नियंत्रण रख करू वे माता है ये तेरी और ये सब तेरे भाई हैं। ये मेरे भाई हैं। ऐसे भाई मां आप तो जानती है ना कि भाई का धर्म होता है कि वो अपने छोटे भाई की रक्षा करे तो उसका मार्गदर्शन करे पर ये सब ये सब तो प्रारंभ से मेरे साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते आए पहले इन्होंने आपको अरुण भैया का टिम फोड़ने पर उकसाया और फिर जब मैं डिम में था तब उस दानव के माध्यम से मेरा अंत करने का भी षड्यंत्र किया बहुत बोल रहा है ये मां नहीं तक्षक आज बोलने दे इसे हां आज मैं बोलूंगा और आपको सुनना ही पड़ेगा मां वे माता है आप और मां तो आप भी है ना तो फिर बताइए कहा थी आपकी ममता जब आप दिन में अरुण भैया और मेरी हत्या करवाना चाहती थी क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारा दिन सड़ता है कहा थी आपकी ममता जब आपने केवल मुझे नियंत्रण में रखने के लिए अपनी ही छोटी बहन को छल से दासी बना लिया तूने वचन दिया था इसलिए आप तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा जीवन भर के लिए अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किसी और से उसका सामान्य जीवन जीने का अधिकार छीन लेना ये कहां का धर्म है महारानी ऐसा विश्वास खास तो कोई अपने शत्रु के साथ भी नहीं करता जो आपने अपनी सगी छोटी बहन के साथ किया है बस कर दे गरु जो होना था वो हो गया आप जाने दे मुझे रोकने के स्थान पर यदि आपने इन सबको अपनी भावना के साथ खिलवाड़ करने से रोका होता अपनी ईर्षा पर नियंत्रण किया होता तो आज अरुण भैया ना केवल स्वस्थ होते बल्कि हमारे साथ होते माँ
मां मुझे क्षमा करे तेरे वचन कटु है पर सत्य मां का पल्लू पकड़ के रोता है और हमने धमकी देने चला था केवल बोलना ही आता है तुझे या फिर अपने कथन को सत्य सिद्ध करने का समर्थ भी है कभी कभी बहुत दया आती है मुझे आप पे आपका एक पुत्र अर्धविकसित है और दूसरा काया दोष आपके पुत्रों का नहीं है दासी में दोष आपका है दुर्बल हैं आप दुर्बल हैं <laughs> नहीं करू अपने पुत्र को तेरी बात मान जरूर रुक जा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.